कैसे आप लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ओपन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज अकॉर्डिंग फिशर ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर्स फर्स्ट कार्बन इन एल्डिहाइड फॉर्म सेकंड सेकेंडरी एल्कोल फॉर्म थर्ड कार्बन फोर्थ फिफ्थ एंड लास्ट वन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एच 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 एंड इस साइमेट्रिकल और क्रेल कार्बन इज फोर दिस इज ओपन चैन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज अकॉर्डिंग फिशर ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डी बिकॉज लास्ट कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अ रेड साइड देन इज कॉल्ड D, D is a notation or designation that hydroxyl group right side plus dextro rotatory glucose. Evidence for cyclic structures of ग्लूकोज ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड आंसर नो रिएक्शन नंबर टू ग्लूकोज Does not react with ammonia molecules. Number third, glucose have carbonyl group, but it not react with two four dinitro phenyl hydrazine. इसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है लेकिन ग्लूकोज टू फोर डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन नहीं करता है मीन्स एलो प्रिसिप्टेड का फॉर्मेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि कार्बोनिल ग्रुप है तो कार्बोनिल ग्रुप को कैसे डिटेक्ट करते हैं कार्बोनिल ग्रुप में मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे हम टू फोर डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन को मिलाते हैं और उसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो एलो क्लर के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है इफ टू फोर डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन स्मॉल ड्रॉप एडेड इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ एलो क्लर क्रिस्टल प्रिसिप्टेड इज अ फॉर्म देन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेंट इज अ कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज इज ऑल्सो हैव कार्बोनिल ग्रुप इन दम ऑफ द एल्डिहाइड वर्ड ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ टू फोर डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन नंबर फोर ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमिन वर्ड ग्लूकोज पैंटा एसिटेट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमिन ग्रुप It means in glucose carbonyl group for not free for reactivity. इसका simple सा means निकला glucose में जो carbonyl group है वह free नहीं है reactions करने के लिए. What glucose content is a aldehyde group? क्यों aldehyde group होता है? Because it oxidizes by mild oxidizing agent, toluene reagent, and also filing solution. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रोबिन वाटर टॉलर रियजेंट एंड 
फाइलिंग सॉल्यूशन से रिएक्टिविटी करता है नेक्स्ट पॉइंट तो पहले आपने देख लिया साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में ग्लूकोज हैव एलडी हेड ग्रुप बट डज नॉट सो फॉलोइंग रिएक्शंस सेकंड पॉइंट ग्लूकोज हैव अल्फा वीटा स्टीरियो आइसोमर्स आइसोमेरिक फॉर्म ग्लूकोज कंसंट्रेट सॉल्यूशन हीटेड थ्री जीरो थ्री कैलविन एंड ऑन क्रिस्टलाइजेशन ऑप्टेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड alpha glucose if glucose concentration solution crystallize range of temperature 371 kelvin the crystal is obtained of beta glucose what have basic difference is The rotation angle of alpha glucose is dash to 111 degree, and beta glucose rotation angle is dash to 19.2 degree. This means that alpha glucose ka rotation angle 111 degree hai, beta form ka 19.2 degree hai, and also they are differ in a melting point. Melting point. of alpha glucose is a 419 kelvin and beta glucose melting point is 423 kelvin if the glucose concentrate solution crystallized at temperature 303 kelvin obtain alpha glucose if glucose concentrate solution crystallized range of temperature 371 we have turned beta glucose what is a stereo isomers what they are differ in a rotation angle next is a muta rotation mutual rotation if alpha glucose rotation angle is plus 111 degree and beta glucose is specific rotation dash to 19.2 degree what glucose equal solution rotation angle is 52.5 degree because glucose have two unit one is a alpha glucose second is a beta glucose alpha glucose is in equal solution 36% and beta is 64% alpha specific rotation is a 111 beta is 19.2 तो जो आपका इक्वल सॉल्यूशन ग्लूकोज का होता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री होता है उसका कॉज ये है कि उसमें 100% ना तो अल्फा ग्लूकोज है ना बीटा ग्लूकोज है अल्फा ग्लूकोज कितना होता है 36% बीटा कितना होता है 64% नेक्स्ट इसमें देखिए जरा आप यदि आप अल्फा ग्लूकोज को लेते हैं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन है अल्फा डी स्पेसिफिक रोटेशन सिंबल डैश टू तो वन हंड्रेड इलेवन यहां पर हंड्रेड परसेंट होगा अगर हम बीटा ग्लूकोज को लेते हैं स्पेसिफिक रोटेशन इज 
डेस्टो 19.2 अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज इक्वस सॉल्यूशन में देन स्पेसिफिक रोटेशन इज 52.5 डिग्री अल्फा फॉर्म इज 36 परसेंट एंड रिमेन 64 इज अ वीटा फॉर्म इसका मीन्स है यदि हम 100 परसेंट ग्लूकोज को लेते हैं तो वह 64 परसेंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हम अल्फा ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो 64 परसेंट वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वीटा फॉर्म में कितना रिमेन होगा 36 परसेंट यानी अल्फा ग्लूकोज का अमाउंट कम होता है ठीक है ना अगर जैसे हम बीटा फॉर्म लेंगे 100 परसेंट तो उसका रोटेशन लेंगे 19.2 है और जैसे इसको इसका सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो वह आपका 36 परसेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा फॉर्म में इसलिए जो ग्लूकोज का इक्वस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन देखते हैं तो 52.5 डिग्री आता है ठीक है ना क्योंकि थर्टी अल्फा है और सिक्सटी बीटा है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल रोटेशन रोटेशन मीन्स आपका कुछ अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गया और बीटा कुछ अल्फा में कन्वर्ट होता है अल्फा से आप ग्लूकोज के सॉल्यूशन बनाते हैं तो 64 परसेंट अल्फा बीटा में चेंज होता है अगर बीटा को लेके हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपका 36 परसेंट अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है देन थर्टी सिक्स एंड सिक्सटी फोर रेसियो ऑफ द ग्लूकोज है स्पेसिफिक रोटेशन फिफ्टी डिग्री नेक्स्ट इज मिथाइल गुलको साइड इसका मीन्स क्या है आपने देखा ग्लूकोज टू फॉर्म में एक्सिस्ट करता है अल्फा फॉर्म है बीटा फॉर्म ग्लूकोज रिएक्ट विथ वन मॉलिकुल्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एस सी एल इट फॉर्म अल्फा एंड वीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड इसका मीन्स है कि जब ग्लूकोज में मिथाइल एल्कोहल को हम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एस इट फॉर्म अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड दिस इज एसिटल आपको याद होगा जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड की रिएक्शंस इथाइल एल्कोहल से की थी तो पहले हेमी एसिटल फॉर्म बनता है इसके बाद एसिटल फॉर्म बनता है हेमी एसिटल फॉर्म का मीन्स क्या होता है इसको थोड़ा सा हम यहाँ बताते हैं आपको हेमी एसिटल का फॉर्म का मीन्स होता है कार्बोनिल ग्रुप चेंज इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोनिल कार्बन बॉन्डेड विथ इथल लिंकेज यानी इसमें दो लिंकेज होती है वन इज अ कार्बोनिल टू एल्कोलिक ग्रुप और कार्बोनिल का कार्बन किसमें चेंज होता है इथल लिंकेज में दैट इज कॉल्ड हेमी एसिटल और ये हेमी एसिटल जो फॉर्म होता है जब वो सेकेंड मॉलिकुल्स एल्कोल से रिएक्ट करता है तो एसिटल को फॉर्म करता है देखते स्लाइड में चलिए आपको इसको करके बता दे रहे CO CH3H दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ इथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई सीएल तो पहले कौन सा फॉर्म बनेगा बेटा एसिटल के स्थान पर हैमी एसिटल देखिए ये लिंकेज आ गई ये कौन सी लिंकेज है हाइड्रो है ना एल्कोलिक लिंकेज हो गई है ये कौन सी लिंकेज हो जाएगी इथल लिंकेज हो जाएगी और जो हैमी एसिटल का फॉर्मेशन हुआ है इट अगेन रिएक्ट विथ सेकेंड मॉलिकुल्स ऑफ एल्कोहल एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिकुल्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड बॉन्डेड विथ वॉथ एल्काइल मीन्स अब यहां पर दोनों इथर लिंकेज आ गई है इसलिए इस फॉर्म को हम लोग नाम क्या देते हैं एसिटल ग्लूकोज C 
फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इसका मीन्स है कि आपका जो ग्लूकोज होता है इट एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हैमी एसिटल फॉर्म तो हैमी एसिटल फॉर्म कैसे बनेगा इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम देन फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल हैमी एसिटल फॉर्म देखिए कैसे बनेगा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ कार्बन से एच निकलेगा जैसे एच निकलेगा वो इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओ एच कहां पर है राइट right साइड है इस कॉल्ड अल्फा फॉर्म अल्फा फॉर्म कौन सा होता है मिथाइल अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड जब आपका फर्स्ट कार्बन का ओ एच किस साइड होता है राइट right साइड फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड फोर फिफ्थ एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ बॉन्डेड बाई इथर लिंकेज दिस इज कॉल्ड हैमी एसिटल फॉर्म एंड लास्ट वन इज सी एच टू ओ एच फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ नंबर कार्बन आपका कार्बोनिल का ऑक्सीजन एल्कोलिक फॉर्म में आ गया और ये आपका एल एच हो गया इस कॉल्ड अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड ये कौन सा फॉर्म है इसका हैमी एसिटल फॉर्म यानी ग्लूकोज आपका किस फॉर्म में एक्सिस्ट करता है हैमी एसिटल फॉर्म में इसलिए वह केवल एक एल्कोल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट होके हैमी एसिटल से किस में कन्वर्ट होता होगा एसिटल फॉर्म में इसका मीन्स है ग्लूकोज हैमी एसिटल फॉर्म में एक्सिस्ट करता है नंबर टू वन टू थ्री फोर फाइव यहां से यदि ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है इसको फिर से समझते हैं सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर फिफ्थ एंड लास्ट वन सिक्स सी एच टू ओ एच 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 ओ एच फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल हैमी एसिडल फॉर्म फिफ्थ कार्बन से एच निकलेगा और इंटरनल अरेजमेंट से इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन को कार्बोनिल से हाइड्रोक्सिल एल्कोल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा जब इसका कंफ्रगेशन चेंज होगा मीन्स रीअरेंजमेंट होगा इफ ओ एच इज अ लेफ्ट साइड देन इज कॉल्ड बीटा फॉर्म तो अल्फा में राइट साइड था बीटा में लेफ्ट साइड है एच सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर फिफ एंड लास्ट वन सी एच टू ओ एच फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड विथ फिफ्थ कार्बन वाई इथर लिंकेज इट मीन्स ये टू टाइप लिंकेज फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड विथ एल्कोलिक एंड ऑल्सो इथर लिंकेज दिस इज कॉल्ड हैमी एसिटल फॉर्म सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर एंड ऑल अल्फा एंड बीटा इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला वॉट इज अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अब दोनों को बेटा हम एक साथ बनाते हैं ना ताकि क्लियर हो जाए वन टू थ्री फोर फाइव and this is hemi acetal form and this is oxygen oh right side this is called alpha form second third fourth and last in the form of alcoholic primary alcoholic form h h o h h This is alpha glucoside. Next is a one, two, three, four, 
फाइव ओ एच कहां कर दे इसको लेफ्ट साइड दिस इज बीटा फॉर्म एंड दिस इज इथर लिंक केस वन टू थ्री फोर फाइव एंड लास्ट वन प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म अभी बेटा हम आपसे बोल रहे थे अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड एंड बीटा वो क्यों बोल रहे थे अभी आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको बताने वाले हैं ठीक है ना ये कौन सा हो जाएगा बीटा फॉर्म ग्लूकोज ठीक है तो एक अल्फा हो गया और दूसरा बीटा हो गया अब आगे चलते हैं ग्लूकोज रिएक्ट विथ मिथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एच सी एल तो हमने जो आपसे वहां कहा था उसी की लाइन को आप यहां देखिए वन टू थ्री फोर फाइव तो ये तो आपका फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड विथ फिफ्थ कार्बन वाई इथलिंग की और आपका जो फर्स्ट कार्बन था उसमें जो ओ था वो कहा था बेटा राइट साइड में था तो अभी इसमें एक एल्कोलिक लिंकेज है और एक इथर लिंकेज है अब जैसे आप मिथाइल एल्कोल को लाएंगे तो आपका ये ऑक्सीजन इस सी एस थ्री से बॉन्डेड हो गया तो देखिए यहाँ पर ओ सी एस थ्री का कंफ्यूजन कहा पर है राइट साइड में है तो इसका नाम क्या रखेंगे अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड लास्ट इन द फॉर्म ऑफ सी एच टू ओ एच 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 ओ एच एंड एच नेक्स्ट इज वन टू थ्री फोर फाइव फिर से देखिए फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड विथ फिफ्थ कार्बन वाई इथर लिंकेज एंड ये जो आपका फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था एल्कोलिक वो कहा था लेफ्ट साइड में था अब जैसी रिएक्शन होगी यहां से वाटर निकल जाएगा और जो आपका एल्कोलिक ग्रुप था वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इथलिंग किस में सी एस थ्री ओ सी एंड ओ सी एस थ्री इज अ लेफ्ट साइड देन इज कॉल्ड वीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड इसका मीन्स है कि आपका जो ग्लूकोज है वह साइक्लिक फॉर्म में टू फॉर्म में एक्सिस्ट करता है अल्फा फॉर्म है वीटा फॉर्म वन टू थ्री फोर एंड लास्ट वन इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एच एच ओ एच एंड एच वन इज अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड सेकेंड इज अटा मिथाइल ग्लूकोसाइड इन दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट कार्बन ओ एच इज अ राइट साइड एंड हियर ओ एच इज लेफ्ट साइड इट मीन्स ओनली फर्स्ट कार्बन कंफ्रुगेशन इज अ चेंज इन अल्फा ग्लूकोज एंड वीटा ग्लूकोज देन वॉट इज कॉल्ड एनोमर एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन The name of this carbon, anomeric carbon. What is the means of anomers? Anomers means the stereo isomers, the such pair of stereo isomers which have difference only C1 conjugation is called anomers, and carbon is called anomeric carbon. In the given example, alpha glucose and beta glucose. Alpha glucose OH right side, but in beta glucose OH of first carbon is a left side then what is a anomers and carbon is called anomeric carbon what is anomers such pair of stereo isomers which have only difference c1 conjugation is called anomers and carbon is called anomeric carbon to aapne dekha ki glucose ke do structures ho gaye alpha and beta theek hai na ab alpha form ko beta mega fir se banayenge taki aap samajh sake second third चलो थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव वन टू थ्री फोर फाइव एंड फर्स्ट इज 
बॉन्डेड विथ फिफ्थ नंबर वाई इथर लिंकेज एट ओ एच इज राइट साइड देन दिस इज कॉल्ड अल्फा फॉर्म सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन एंड लास्ट वन कार्बन इन द फॉर्म प्राइमरी एल्कोअल हॉवर दिज ए सजेस्ट डेट साइकिलिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रिसेम्बल टू पायरेन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पायरेन से रिसेम्बल होता है पायरेन इज अगजा मेंबर हेट्रोसाइकिलिक रिंग फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर फिफ्थ और जब हम इसको साइकिलिक फॉर्म में मीन क्लॉकवाइज फॉर्म में बनाते हैं तो कि क्लॉकवाइज होती है तो आपका जो लास्ट कार्बन होता है वह कार्बन हमेशा एब टू प्लेन प्लेन के ऊपर आता है दिस इज अट्रोसाइकिलिक रिंग फाइव कार्बन विथ वन ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड फोर फिफ्थ आपका ओ एच राइट साइड है तो ओ एच कहा है बेटा नीचे सेकेंड कार्बन में ओ एच नीचे क्यों रहेगा क्योंकि राइट साइड है थर्ड कार्बन का एच नीचे आएगा फोर्थ में ओ एच नीचे आएगा है ना तो आपके जो राइट साइड है वो बिलो टू प्लेन आएंगे जो लेफ्ट साइड है वो एब टू प्लेन आएंगे एच एच ओ एच एच एंड एच दिस इज कॉल्ड अल्फा डी डेक्सट्रो रोटेटरी ग्लूको पायरिनोस हेट्रोसाइक्लिक हेक्सा मेंबर रिंग रिसेम्बल फ्रॉम पायरिन इसका दूसरा फॉर्म कौन सा था बेटा विटर तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का जो लास्ट फॉर्म है आपका विटर वन टू थ्री फोर फाइव फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड विथ फिफ्थ कार्बन वाई इथर लिंकेज एंड फर्स्ट कार्बन इज एनोमरिक कार्बन फॉर विटर ओ एस इज अ लेफ्ट साइड सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ एंड लास्ट वन इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एच एच ओ एच एंड एच दिस इज दीटा फॉर्म एंड दिस इज वीटा डी डेफ वीटा डी डेफ टू ग्लूकोज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हावर्ड ने कहा था किसको हम अकॉर्डिंग टू हावर्ड The cyclic structures of glucose resembled from pyrin. So, this pyrin is not there. Is it? Pyrin is like structures. Now, this structures, which is the Fisher projection, we will convert it in Harvard. We will convert it in clockwise. So, look, it is the first carbon, second, third, fourth, fifth. So, one, two, three, four, and five. And always according to concept, last one carbon. Always above two plane, then CH two OH in a above two plane. And as you will rotate it, then the one on your right side will be above two plane, and the one on the left side will be above two plane. So here it will be. Look, in first carbon there is H in the right side. Here it is. Look, in second what is it? OH. So OH is done. In third what is it? H. So OH is done. In fourth what is it? OH. So it is below two plane. और जो लेफ्ट साइड है बेटा वो कहा जाएंगे सब एब तो देखो यहां पर क्या है ओ एच तो यहां पर ओ एच कर दिया यहां पर एच तो सेकंड कार्बन में एच कर दिया थर्ड में ओ एच कर दिया फोर्थ में एच कर दिया दिस इज वीटा डी डेक्सट्रो रोटेटरी ग्लूको पारेनोस स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू हावर्ड तो आपका जो साइकिलिक स्ट्रक्चर है पूरा ग्लूकोज का इट एक्सिस्ट इन टू फॉर्म अल्फा कौन सा था बेटा अल्फा डी डेक्टो रोटेटरी ग्लूको पायरे नोज एंड नेक्स्ट इज वीटा डी डी क्या है डी डेजिग्नेशन है डेक्टो रोटेटरी ग्लूको पायरे नोज एंड व्हाट इज अ एनुमर्स Thank you very much for watching.